Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agen terakhir di sudah ada sepi, saya agak tenang. Saya akan mencoba sesuatu yang berbeda hari ini. Mudah-mudahan sejalan. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan manusia, dunia, dan segala isinya. Di hari kedua, manusia menciptakan internet, dan sejak itu, dunia tidak pernah lagi sama. Bits dan bytes menggantikan batu dan bata. Suara klik dan bentukan keyboard menghilangkan haus, menggantikan udara. Internet adalah janji sekaligus ketidakpuasan akan tanah, pohon, dan dinding yang berjajar akan seti kotor, perut yang buncit dan realita yang nanar internet adalah tempat di mana kesempurnaan logika hidup surga di mana roh dan jiwa menetap di antara email, milis forum blog Kobda. Ia adalah penjara, taman impian dan sekaligus utopia. Ketika aturan baru diciptakan saat ini juga, ketika istilah lahir, konsep ditelurkan dan uang dikumpulkan, ketika kata-kata meraja dan semua orang ingin mengubah dunia. Batas-batasnya berpori-pori Kebenarannya sedang menunggu transit Dan ekspresinya instan Informasi tidak hadir untuk diedit atau ditarik kembali Tapi hadir untuk dikomentari, diberi link, di retweet dikasih referensi dan sumber lain di atas informasi yang sudah ada itu tulisan dan pikiran merintip dalam bentuk email, blog dan juga tweet sekarang hadir deras begitu informasi tersampaikan begitu fakta menyeruak telanjang tanpa filter dimengerti kadang tanpa konteks atau pola Internet bukan tempat untuk semua orang, terutama bukan untuk mereka yang butuh kepastian dan benci pada resiko. Segan pada keisengan dan malu-malu tanpa pertanyaan. Karena kerelaan untuk jatuh lebih penting daripada kegagalan untuk melompat. Kesendirian adalah pilihan, tapi komunitas adalah berkah. Tempat bersandar dan mencari suaka di saat-saat kita lemah. Tempat berteduh saat topan kritik menerpa dan saling bertukar pesan, mungkin di wall di Facebook atau mentai foto, di mana harapan tidak bertepuk sebelah tangan, di mana kegiatan dan pertemuan bisa dirayakan. Ada 100 juta orang anak-anak muda pengguna internet Indonesia di tahun 2014 nanti, 200 juta di tahun 2020. Hampir semuanya akan bicara tentang negara, tentang saya, tentang kamu, dan tentang kita. Indonesia adalah negara paling sosial di dunia. Lihat saja jumlah kita di media sosial. Karena buat kita yang terpenting bukan saya. Yang terpenting adalah teman-teman saya. Karena buat saya yang terpenting bukan siapa saya, tapi siapa teman-teman saya. Media yang kita tahu sudah lama mati. Mohon maaf buat yang di media. Setidaknya untuk sebagian orang Berita akan diproduksi oleh robot dan kamera-kamera otomatis Bukan lagi oleh para jurnalis yang kinis-kinis Internet kini tidak sama dengan internet masa lalu Tidak sama dengan internet di masa data Bangsa ini tidak sama dengan bangsa lalu Tidak sama dengan bangsa yang akan ada di masa yang data Kon konteks akan menggantikan konten sebagai raja relevansi akan menggantikan kecepatan untuk berpuasa salah ngomong mungkin gak apa-apa tapi salah tweet 
bisa berarti neraka. <tuk> Tapi apa artinya semua teknologi ini untuk Indonesia? Lebih bahagia kah kita dengan semua ini? Lebih tenang hati kita sehari-hari? Lebih banyakkah waktu kita menikmati hidup? Atau matahari di ujung terowongan itu justru terlihat lebih redup? Saya tidak bisa menebak. Teman-teman yang hadir di sini tidak dapat memastikan. Tapi bagaimana kalau kita berjanji, kita salaman? Di saat ini, di malam ini, kita berjanji untuk Indonesia 2020 dengan kebebasan yang sejati dan tidak malu-malu, dengan perbedaan yang hakiki dan tidak semu. Karena dengan teknologi kita berbagi, tapi dengan hati kita bersikap dan dengan langkah nyata kita menjadi lebih percaya diri. Mari kita berjanji untuk meletakkan takdir kita di tangan kita sendiri. Tapi sebentar, apakah semua ini baru hanya akan terjadi tahun 2020? Mohon maaf, bagaimana kalau kita koreksi? Itu terlalu lama 2020. Mari kita targetkan 2015 saja. Atau besok juga bisa. Lebih cepat, lebih baik. Terima kasih.